स्वच्छता सर्वेक्षणाचा हिशोब व आजपर्यंत मंजूर झालेल्या ठरावांची किती पूर्तता झाली याची माहिती मागताच पनवेल महापालिकेच्या बुधवारी झालेल्या महासभेतून आयुक्त डॉक्टर सुधाकर शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांसह पलायन केले त्यांच्या या वर्तनामुळे स्वच्छता कारभाराचे पितळ उघड पडल्याचे म्हटले जात असून प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराला पाठिंबा देण्यासाठी विरोधकांनीही सभात्याग केला महासभेतून पळ काढणारे आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी केली आहे सतरा फेब्रुवारीला पनवेल महापालिकेची आठवी महासभा अधीक्षक हजारे यांच्या अनुपस्थितीत कारवाई न केल्याने आणि अंबक शोकीन महालेखापाल ओंकार अंबपकर यांच्यावर कारवाई होईपर्यंत स्थगित करण्यात आली होती स्थगित झालेली ही महासभा बुधवार एकवीस फेब्रुवारीला झाली या महासभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सभापती मनोज भुजबळ आणि प्रकाश भिनेदार यांनी आजपर्यंत महासभेत किती ठराव मंजूर झाले त्यापैकी किती ठरावावर कारवाई पूर्ण झाली असा प्रश्न विचारताच त्यावर प्रशासनाकडून उडवाउडीची उत्तर देण्यात आली तसे स्वच्छता सर्वेक्षणाच्या नावाखाली महापालिकेचे पैसेच खर्च केले पण सगळीकडे कचराच कचरा दिसत आहे मग पैसे कोठे खर्च झाले स्वच्छता फक्त कागदावरच दिसते आहे पनवेलकरांची किती दिवस फसवणूक करणार या खर्चांचे हिशोब तपासणी करून घेण्याची मागणी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी करताच आयुक्त सुधाकर शिंदे यांनी सभागृहाचा अवमान करत पळ काढला आयुक्तांच्या या मुजोर वागणुकीचा सत्ताधाऱ्यांनी निषेध केला त्याचवेळी विरोधकांनीही सभागृहातून काढता पाय घेतला या घटनेचा नागरिकांकडून निश्चित करण्यात येत आहे पनवेल महापालिकेची सतरा फेब्रुवारीला तहकूब झालेली महासभा बुधवारी पुन्हा झाली या महासभेतून आयुक्त डॉक्टर सुधाकर शिंदे यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनीही पळ काढला त्यांच्या या वर्तणुकीचा खरपूस समाचार सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी घेत या कृत्याचा तीव्र निषेध केला आहे मुजर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी केली आहे आज जे आयुक्त इथे महासभा सोडून गेलेले आहेत अतिशय चुकीची अशी गोष्ट आहे मुळामध्ये सप्टेंबर महिन्यापासून यांनी स्वच्छ भारत सर्वेक्षण अभियान याची तयारी चालू केलेली होती आणि या जानेवारी महिन्यापासून यांनी खुद्द संत अभियान यांनी ते चालू केलं मी आठ दिवस अगोदरच प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये मी यांना प्रश्न विचारलेले होते की जे काही जो कोणी कचरा कॉन्ट्रॅक्टर आहे तर कचरा कॉन्ट्रॅक्टर आहे तो कुठल्या काळापासून आहे मला त्यांनी उत्तर मला लेखी उत्तर दिलेलं आहे नोव्हेंबर ते डिसेंबर मी आयुक्त महोदयांशी मी नोव्हेंबर महिन्यामध्येच मी चर्चा केली होती किंवा आम्हाला बावनकुळे मॅडम जे तिथे प्रशासकीय अधिकारी म्हणून इथे महासभेमध्ये उपस्थित होते नोव्हेंबर महिन्यामध्ये तर त्यांनी आम्हाला उत्तर दिलं की ऑक्टोबर महिन्यापासून उपस्थित होते ऑक्टोबर महिन्यापासून हा कॉन्ट्रॅक्टर आहे म्हणजे याचा अर्थ मा बाऊन केव्हा मॅडम खोटे बोलत आहेत तर त्यांना हे लक्षात आलेलं होतं की आता मी हा मुद्दा येथे उपस्थित करणार आहे त्याच्याच बरोबर या इथे ओला कचरा सुका कचरा वर्गीकरण हे वर्गीकरणासाठी आमचे सर्व नगरसेवक सभापती महापौर मॅडम हे सर्व ठिकाणी जात आहेत घराघरात जात आहेत जनजागृती करत आहेत की ओला कचरा वेगळा करा सुका कचरा वेगळा करा आणि ज्या वेळेला नागरिक मग ओला कचरा आणि सुका कचरा वेगळा करून ते टाकायला येतात त्यावेळेला तो त्या टेम्पोमध्ये मात्र खणच नाही आहेत एकतच तो टाकला जातोय मग हे वेगळा वेगळा करण्याचं वर्गीकरण करण्याची मोहीम ही फसलेलीच आहे याचा अर्थ आणि ही मोहीम पण फसलेली आहे आणि त्याच्याच बरोबर याच्यावरचा पैसा आहे तो सुद्धा पूर्णपणे वेस्ट गेलेला आहे यावेळी नगरसेवक जगदीश गायकवाड यांनी आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या ठराव मंजूर झालेले आहेत अशी त्यांनी आम्हाला सांगितले वीस मिनिटात तुम्हाला मी लेखी देतो आता आणून देतो हे वीस मिनिटात देऊ शकणार नाही याची त्यांना खात्री होती आणि म्हणून सन्माननीय सभापती यांनी तिथे सूचना मांडली बाबा आम्हाला तुम्ही किती ठराव आतापर्यंत झालेले आहेत एकशे अठरा मध्ये किती पास झालेले आहेत तर त्याच्यापैकी त्यांच्याकडे कुठलीही माहिती नव्हती तरी सुद्धा ते खोटेपणाची आव त्यांनी सभागृहात आणली आणि वीस मिनिटात मी देतो ते देऊ शकणार नाही हे त्यांच्या लक्षात आलं सभागृहातले सन्मान्य सदस्य हुशार असल्यामुळं हे त्यांना प्रश्न विचारतील याची त्यांना शंभर टक्के गॅरंटी होती शिवाय विरोध पक्षाचे जे लोक आहेत ते कुणाला पाठीशी घालतात तो महिलांची छेड करणारा अंबप करला काय विरोधी पक्षनेता सांगतो प्रीतम मात्रे अशा लोकांना पाठीशी घालतो काय करतो तो यो हजारे यांना पाठीशी घालतो जो की समाजाच्या समोर जो पत्रकारांच्या समोर सभागृहात समोर प्रशासनासमोर पीठासीन अधिकारी समोर खोटा बोलतो मी परवा मुंबईला होतो सांगतो नवी मुंबईला होतो सांगतो खाजगी कामाला निमित्त गेलो सांगतो आयुक्त त्याची अशी पाठ राखण करतो मी जेवून येऊ का सांगतो अरे आम्ही काय जेवून येऊ नको जेव्हा पाठीला सुरा ठेवला होता म्हणजे खोट्या बोलण्यामध्ये किती त्याच्या स्पीड पण आहे तो त्याने दाखवून दिलेला आहे सभापती अॅडव्होकेट मनोज भुजबळ यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली अभी जो हमारे सभा थी उसमें बहुत अच्छी तरह से तरह से हमारे सभागृह नेता और सब हमारे सभापति नगर से एक एक क्वेश्चन पे अभ्यासपूर्ण ये काम कर रहे थे 
उसी के बीच में कुछ कुछ काम ऐसे थे जो जिसका आंसर जिसका ये सभा सभा का नहीं मिल रहा था इसके लिए कमिश्नर साहब को कुछ पूछा तो उन्होंने उनके जो जो अधिकारी लाए उनको उनके बारे में गलत ये दिया अभी हजारे करके जो आदमी था उन्हें तीन बार उसका स्टेटमेंट उधर सभागृह में आके चेंज किया उसका मतलब वो झूठ बोल रहा था ये था क्योंकि उसने जब भी हमारे उधर के बाविस्कर जो पानी सभापति है तो उनका जो उधर का एक जो क्वेश्चन था वो छुड़ाने के लिए उन्होंने कुछ उनको बोला कि भाई ऐसा सोसाइटी में आना तरह ये काम चल रहा है तो उधर देख लो उधर राइटिंग में दे दो मुझे उसको सुबह मैं नहीं करेगा जो सामने दिख रहे एक सभापति नगर से एक्टिव बोल रहे तो करना मांगता था एक्चुअली वो नहीं किया हर एक बार ऐसा चालू है इसका मतलब हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो कमिश्नर साहब बोल कर कमिश्नर साहब के कुम से सब चलता है यार सर्व सभापति सत्ताधारी भाजपा सदस्य उपस्थित होते